a bit more with the big number of immigrants that came from the former uh, Soviet Union, close to a million, 400,000 of them had issues, questionable issues, of their Jewish, their background as being Jewish. Uh, what that means practically is whether a mother, a grandmother someplace from the maternal side would not, has not, was not Jewish. And now this young man, this young girl, have, because of the law of return into the land of Israel, they have been accepted to come into Israel. But from the law point of view of Jewish law, halacha, this individual cannot be considered Jewish. The unfortunate thing is that these individuals are living in Israel, and they're part of the society in Israel. They go to the army, they are amongst the other youngsters, they mingle with them, they become part of them, they assimilate into them. And then the question the rabbi had is what is going then to happen in the future when these individuals cannot find a way for them, we cannot find a way to convert them, to make them Jewish, what is going to happen in the society in Israel? Barur, שכל הצעת פתרון שניסינו להציע, היא ערק ורק על פי ההלכה. לא בלהעלים עין, לא בלעשות כאילו, ובלי לשקר את עצמנו. ולנו, מה ההלכה? עסקתי בנושא הזה קרוב לארבע שנים. והספר הזה שאתם רואים לפניכם, אני לא ידעתי שהוא נמצא פה, הוא הספר על זרע ישראל, הוא חלק אחד מתוך המחקר. יש לו, הצמוד אליו הוא נקרא מקור ישראל. מקור ישראל הוא בעצם לקט של מאות פסקי הלכה. מחכמים, רבנים, לפני 600 שנה, 500 שנה, 200 שנה, מאשכנז, מספרד, שעסקו בנושא של הגיור. וכשלמדתי את כל הפסקים שלהם, קרה לי כמו אדם. שהיה לו משקפיים שחורות, הוא לא רואה. פתאום שמים לו משקפיים לבנות. הכל נהיה בהיר. <coughs> ואני ראיתי את הגישה שהיה לרבנים לאורך כל הדורות. איך הם עשו ומה הם עשו. ואני אסביר בקצרה, כי אני לא רוצה להיכנס לפרטי ההלכה, כי הנושא הוא רחב מאוד. בשביל להיות יהודי צריך ברית מילה, איש, אברהם אבינו, הוא הראשון שעשה ברית מילה, כל יהודי עושה ברית מילה. אישה ואיש צריכים לטבול במקווה כשרה, ויש ש... קבלת מצוות. בסדר? קבל מצוות. מה זה לקבל מצוות? מצוות, יש לנו הרבה מצוות. האם לקבל מצוות פירושו להתחייב לקיים את הכל? אז זה כמעט בלתי אפשרי. מי מקיים את הכל? אפילו צדיקים לא מקיימים את הכל. זה הקבלת מצוות. מה קורה כשאדם מתוך הכוס מקיים קצת מצוות? זה נקרא קבלת מצוות? או לא נקרא קבלת מצוות? למעשה, זו השאלה. כי כשאדם נמצא בארץ ישראל, ישיבת ארץ ישראל היא מצווה שקולה כנגד כל התורה כולה, כך אמרו חכמים. כשאדם מוסר את נפשו למען כלל ישראל, זה מצווה הכי גדולה. 
כשאדם גר בארץ ישראל, כל מי שגר בארץ ישראל כמעט עושה את כל החגים. זה סטטיסטיקות, יש פולס. פסח, לא אוכל חמץ, חנוכה, פורים. רוב עם ישראל עושה קידוש בשבת, ויש בדוק. רוב עם ישראל אישה מדליקה נרות. <coughs> אתה הולך בתחנה מרכזית בתל אביב, תניח תפילין. אתה בצבא, אתה נכנס לאווירה. קוראים לזה בארץ המסורתיות. בארץ ישראל קרוב ל-70% מהאוכלוסייה היהודית מגדירה את עצמה מסורתית. טרדישיונל. זאת אומרת, ברמה מסוימת מקיימת מצוות. כשאדם רוצה להתגייר, אוטומטית הוא כבר יקיים מצוות. כל מיני מצוות. אבל יש עוד פרמטר, לפרמטר הזה נקרא זרע ישראל. מה זה זרע ישראל? אדם שנולד לאבא ואימא יהודים הוא יהודי. אבא ואימא גויים הוא גוי. אם האבא גוי ואימא יהודייה, מה הוא? <מח> יהודי. אבל אם האימא גויה והאבא יהודי, מה הוא? <מח> <מח> הוא גוי מזרע ישראל. הוא גוי מזרע ישראל. אז מה? צריך לגייר? ודאי. אבל בזרע ישראל יש יחס אחר. יש גישה אחרת. ואני מביא במקור ישראל הרבה פוסקים, מראשונים ועד ימינו, שאומרים זרע ישראל, צריך לקרב אותה, צריך לחבק אותה, צריך לא לעשות להם את החיים קשים, אלא להפך. כדאי להסביר. מדבר, מדבר. He does what we do. It's according to halakha. He will not cut corners. Everything will be according to the law. He says that when the situation became clear to him, as it was developing, and it was becoming so difficult for all these many people, and he thought of the future of what was going to be, he began to then analyze and research greatly about this matter. He says that it took him practically about four years to do the research. The outcome was two books that the rabbi was talking about just now. The one book by the name Mekor Israel and the second book by the name Zera Israel. The rabbi explains the process of conversion will be practically for, male, for men a three-step process. For women will be a two-step process. Right. We have the Mila, the circumcision. And then, Tevila, and the last step is what we call Kabbalat HaMizvot. On Kabbalat HaMizvot, which means the acceptance of the, of keeping the commandments of the Torah, yes, the Chachamim have stated that that is a must. Yet, this is where the question, of course, arises. What does that exactly mean? Does the individual have to keep all of the misvot, does anyone keep all of the misvot? Because it is rather difficult. We'd say that the most righteous of the most righteous might not be able to keep all of the misvot. So what are we demanding really from this individual? And this is part of the research that the rabbi has gone through. He says, could it be that maybe that means and some of the misvot? Interestingly enough, he says, in Israel, Today, many of the people that they're so-called, because that's the approach of the rabbi, they're so-called non of servant, will be observing a great amount of mitzvot. As the rabbi stated, just the fact of living in Eretz Israel is a mitzvah. 
So how can you be not keeping this vote? He says, serving in the army, you are giving to your nation. You are <coughs> supporting your nation. You're protecting other people. How can that not be? How can that not be a mitzvah? <coughs> he says, most of these people will observe the holidays, some level of a holiday. They, they, they participate in the holidays. They, Sukkot, Pesach, there'll be, there'll be participation on that. Like he says on Shabbat, most of the homes in Israel today will do a Kiddush on Friday night, and there'll be an ambience of Shabbat. So the rabbi, in a sense, is <coughs> putting that question on the forefront, whether aren't those people at some level keeping some of keeping misvot, keeping some of the misvot, what is exactly what the law is demanding. The second point that the rabbi was making is what the second research that he, that he made on what he, the poskim called Zera Israel, and that means an individual that is not Jewish, but he has is descendant of a Jew, meaning the father is Jewish, the mother might not be Jewish. And if that's the case, we don't call these people non-Jewish exactly, but we call them Zera Israel, descendants of Jews. What, was, what the rabbi was very impressed was that throughout the literature, the rabbinical literature that he encountered, he found over and over again the rabbis saying that such individuals should be brought back, they should be brought into the Torah, which they should not be pushed away, meaning they should be encouraged to come into and be part of the nation of Israel. אני אספר לכם סיפור שאני חושב שהוא משקף גם הרבה דברים. לפני חודש ימים, קצת יותר, היה אסון גדול במדינת ישראל ביערות הכרמל. ואני כרב הלכתי לנחם כמה משפחות, וכמה משפחות אפילו שביקשו, במיוחד שאני אבוא. משפחה שכולה מבקשת, אי אפשר לא לה. אני הייתי בחיפה, במשפחה נקראת משפחת ריבן. משפחת ריבן זו משפחה שהבן שלהם, בן 17, בן יחיד, לאבא ולאימא, זה מה שיש, היה מתנדב ב... מכבי אש, והוא נספה באסון הזה. באתי ל... 